প্রিয় দর্শক আমাদের শাস্ত্র জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছেন ডক্টর এস এম মোস্তাফা জামান আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠান প্রতি শনিবার ঠিক এই সময়ে দর্শকদের সরাসরি অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং প্রতিবারের মতো আমাদের এখানে আসতে থাকেন দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন তাদের সাথে পরিচিত হই আমার বাইরে আছেন অধ্যাপক ডক্টর এইচ আই লুৎফর রহমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং তারপর আছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদুজ্জামান ইউনাইটেড হাসপাতালের চিফ কনসালটেন্ট দুজনই অত্যন্ত স্বনামধন্য হৃদয় বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনারা বুঝতে পারছেন আমাদের আজকের বিষয় হৃদরোগ আমরা আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে আমরা হৃদরোগ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের পরামর্শ দিব এবং আমাদের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু আলোচনা করব আমিও একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আমিও আমাদের দুজনের বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করব এই বিষয়ে আমরা আপনারা জানেন উচ্চ রক্তচাপ ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ করোনা আর্টি ডিজিজ অথবা হার্ট ফেলিওর নানা ধরনের হৃদরোগ আছে অ্যাঞ্জাইনা সব কিছু নিয়ে আলোচনা করবো দর্শক আপনাদের প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন পাঠাতে পারেন প্রশ্ন করুন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবার জন্য যে নম্বরগুলো ব্যবহার করবেন আমি জানিয়ে দিচ্ছি নম্বরগুলো নয় তিন তিন শূন্য এক তিন এক থেকে নয় পর্যন্ত আপনারা প্রশ্ন করতে থাকুন এই অবশ্যই আমি জেনে নিচ্ছি আমাদের আজকের বিশ্বের খুঁটিনাটি আমাদের বিশ্বের কাছ থেকে প্রথমে আপনাদের স্বাগত জানিয়ে জানাচ্ছি এবং আমি আসছি অধ্যাপক এতে লুৎফর রহমান আপনার কাছে যে হৃদরোগ বলতে আসলে কি বোঝায় বা সংক্ষেপে বলবেন অনেক ধরনের হৃদরোগ আছে সংক্ষেপে আমরা কিছু ধারণা দিতে চাচ্ছি দর্শককে সাধারণত হৃদরোগ বলতে আমরা যেটা বুঝে থাকি যে হার্টের যে মাংসপেশিতে রক্ত সরবরাহ করার জন্য যে করোনারি আর্টারি আছে সেখানে যদি কোনো কারণে বাধা প্রাপ্ত হয়ে রক্ত চলাচল কমে গিয়ে যদি কোনো হার্টের মাংসপেশির ক্ষতি হয় বা সমস্যা হয় তাকেই বুঝে থাকি এটাকে আসল ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ বা করোনারি আর্টারি ডিজিজ বা হার্ট অ্যাটাক বা মাইকার্ডের ইনফার্সন বলা হয় কিন্তু এটা ছাড়াও বিভিন্ন কারণে হৃদরোগ হতে পারে যেমন কোনো প্যাসেন্টের যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে সেটা যদি সঠিকভাবে চিকিৎসা না করা হয় তাহলে সে উচ্চ রক্তচাপ জনিত হৃদরোগ হতে পারে রিমেটিক ফিভার বা বাদ জ্বর হলে পরবর্তীতে দেখা যায় যে ভালদের সমস্যা হয় সে বাদ জ্বর জনিত হৃদরোগ হতে পারে অথবা যদি কোন প্যাসেন্টের যদি দেখা যায় যে ভালদের সমস্যার পরে জন্মগত কোনো কারণ যদি থাকে তখনও জন্মগত হৃদরোগ হতে পারে তাছাড়া হার্টের মাংসপেশি যদি দুর্বল হয়ে যায় বা বেশি মোটা হয়ে যায় যেটাকে আমরা কার্য মারা দেখি বলি সে কারণে হতে পারে এবং হার্ট ফেলিও নামে একটা তার মাসে যে হার্টের পাম্পিং ক্ষমতা কমে যায় শ্বাসকষ্ট হয় সে কারণে হতে পারে অর্থাৎ নানা ধরনের হৃদরোগ আছে আমরা সব বিষয় হয়তো আলোচনা করতে পারবো না সম্পূর্ণ বিষয় তবে দর্শকদের বিভিন্ন বিষয় যদি থাকে প্রশ্ন থাকে আমরা আলোচনা করব আমি এই পর্যায়ে আসছি অধ্যাপক ডক্টর মমিনুদ আপনার কাছে যে আমরা জানি যে হার্ট অ্যাটাক এই বিষয়টা নিয়ে আসলে সবার মধ্যে একজন আতঙ্ক কাজ করে এবং কি কারণে এই হার্ট অ্যাটাক হবে বা কারো হতে পারে কিনা ভবিষ্যতে বা কারো পরিবার যদি বাবা মা হার্ট অ্যাটাক থাকে সন্তানের হবে কিনা এই বিষয়গুলো অনেকের মধ্যে মাঝে কৌতূহল আছে আমাদের সংক্ষেপে বলবেন যে আসলে হার্ট অ্যাটাক কি এবং এই বিষয়ে করণীয় কি ধন্যবাদ আসলে হার্ট অ্যাটাকটা খুব বহুল আলোচিত তো স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা সবাই কম বেশি এই সম্বন্ধে ইন্টারেস্ট বেশি তবে অনেক সময় কিন্তু রোগীরা হার্ট অ্যাটাকটাকে স্ট্রোক হিসেবে আমাদের কাছে কখনো কখনো বলে থাকে কিন্তু স্ট্রোক কিন্তু ডিফারেন্ট জিনিস স্ট্রোক সাধারণত আমরা বলি ব্রেনের যদি রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্রেনের কর্মক্ষমতা যদি কমে যাওয়া সেটা রক্ত নেই ব্লকের কারণেই হোক অথবা হেমোরোজের কারণেই হোক দ্যাট ইজ স্ট্রোক কিন্তু হার্ট অ্যাটাক কিন্তু স্ট্রোক না হার্ট অ্যাটাকটা আমরা কমনলি যে জিনিসটা ধরি যে কারোর যদি বুকে ব্যথা হয় অথবা হঠাৎ করে যদি কেউ আগে কখনো তার কোনো সমস্যা ছিল না হঠাৎ করে বুকে ব্যথা নিয়ে শ্বাসকষ্ট নিয়ে যদি হসপিটালে আসে তখন প্রাথমিকভাবে আমরা এটাকে হার্ট অ্যাটাক বলে থাকি যদিও হার্ট অ্যাটাকের অনেকগুলো বিভাগ আছে ক্লাসিফিকেশন আছে যে এটা একেবারে মাইনর থেকে শুরু করে সেভেন ডেথ এর মাঝখানে অনেকগুলো ভাগ আছে তার ভিতরে এক প্রথম তো সিরিয়াস যেটা সেটা আমরা বলি যে অ্যাকিউট মাইকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন যেখানে রোগী হঠাৎ করেই প্রচন্ড বুকে ব্যথা হয় কখনো কখনো বুকে ব্যথাটা বুকের থেকে হাতে চলে যায় গলায় চলে যায় কখনো এই ব্যথার সাথে তাদের শ্বাসকষ্ট হয় এইগুলো সব কিছু উপসর্গ মিলে হার্ট অ্যাটাকের একটা সিমটম হয় তখন 
যদি তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় বিশেষ করে যদি ইসিজি করা যায় তাহলে একটা ইসিজি তে বিশেষ এক ধরনের পরিবর্তন আসে যেটা দেখে প্রাথমিক ভাবে শনাক্ত করা হয় যে এটা হার্ট অ্যাটাক কিন্তু আরো আরো কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন যেমন একটা ব্লাড এনজাইম করার প্রয়োজন আছে এগুলো সবকিছু মিলে কনফার্ম বলা হয় যে হ্যাঁ এটা একটা অ্যাকিউট মার্কার ইনফ্রাকশন কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাকিউট মার্কার ইনফ্রাকশন না হয়ে পার্শিয়াল এফেক্ট হয়েছে তাকে আমরা নন এসি লিমিটেড এম আই বলি কখনো কখনো আনস্টেবল এনজাইনা বলি কখনো কখনো পেশেন্ট অ্যাকিউট হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আসে না তাদের সম্ভব একটা এক ধরনের সিমটম বলে বসে আছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু হাঁটা চলা করলে সমস্যা হয় আমি দোতলায় থাকি কিন্তু দোতলা পর্যন্ত উঠলে কোনো কষ্ট নেই কিন্তু পাঁচতলা উঠলে আমার কষ্ট হয় বিশেষ করে সে কষ্টটা তারা বলে বলতে চায় যেটা ঠিক ব্যথা না বুকে চাপ লাগা একটু শ্বাসকষ্ট হওয়া এটাও কিন্তু করোনারি আর্টারি ডিজিজের একটা ক্লাস যেটাকে আমরা বলি স্টেবল যায় না সবকিছুরই কিন্তু মূলে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে হার্টের রক্ত নালীতে ব্লক হয়ে যাওয়া এবং হার্টের ভিতরে বাইরের দিকে যে রক্ত কিন্তু প্রধান রক্ত নালী আছে এগুলোর মাধ্যমে হার্ট পুষ্টি পাচ্ছে যদি কখনো কখনো শুনছি আপনাকে তিন নম্বর না পাঁচ নম্বর এতে আর কিন্তু ইকো কার্ডিয়াম ইকো কার্ডিওগ্রামে নাকি কোনো সমস্যা নেই এরকম বলছিল ন্যাশনাল হার্ট আমি হার্ট হার্ট ফাউন্ডেশনে দেখি দেখি ইপিও আমি দুই হাজার ষোলো সালে করিয়েছিলাম ওখানেও ইপিপি তেও বলছে যে তেমন সমস্যা নাই কিন্তু ইপিপি তো যে সমস্যাটা আপনাকে আমি আমাদের সঙ্গে থাকি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা বুঝতে পেরেছি এই বিষয়টা আপনাকে বলি আমাদের সঙ্গে থাকুন অধ্যাপক লুপ্তর আমার এই রোগী যে প্রশ্ন করেছে আমরা বলি অনেক সময় রোগীরা দু একটি ইসিজি করে এসে বলে যে তার সমস্যা আছে কেউ বলে কেউ বলে নেই আর ইসিজি আমাদের কতটুকু তথ্য যায় হৃদরোগ বিষয়ক এটি আমাদের একটু জানা দরকার রোগীরা অনেকে ধারণা করে এক ইসিজি করে আনলো এসে বলে আমার রোগ হার্টের রোগ আছে আবার কেউ বলে ইসিজি ভালো আছে আমার কোনো রোগ নেই এটি আসলে কতটুকু তথ্য আমরা পেতে পারি ইসিজির মাধ্যমে ইসিজি একটি প্রাথমিক একটা মানে রোগ নিরূপণের পদ্ধতি বা ইনভেস্টিগেশন যাই বলি না কেন সবসময় কিন্তু ইসিজিতে কিন্তু ধরা নাও করতে পারে সেভেন্টি পার্সেন্ট কেজে ধরা পড়ে কখনো হয়তো থার্টি পার্সেন্ট কেজে ধরা পড়লো না এমনও হতে পারে এবং ইসিজি চেঞ্জ শুধু যে স্কিনিয়ার জন্য হয় তাও নয় উচ্চ রক্তচাপ থাকলে হতে পারে বা কিছু কিছু চেঞ্জ হতে থাকে যেটাকে আমরা নন স্পেসিফিক চেঞ্জ বলি আপনি আর একটা প্রশ্ন করেছেন যে ইকো কার্ডোগ্রাফি নর্মাল ইকো কার্ডোগ্রাফি অনেক সময় নর্মাল থাকতে পারে ওই সময় হয়তো তার স্কিনিয়া বা রক্ত চলাচল কম ছিল না এটা তো সবসময় নাও থাকতে পারে তবে এটা যদি ফার্দার আমরা পরীক্ষা করতে চাই প্রথম হচ্ছে সিমটম তার টিপিক্যাল সিমটম যদি থাকে বুকে ব্যথা হবে ব্যথাটা একটা স্পেশাল ধরন আছে বুকের মাঝখানে ব্যথা হবে চাপা ধরনের ব্যথা টাইটনেস হেভিনেস থাকবে এবং সেই ব্যথাটা একটা নির্দিষ্ট দিকে ছড়াবে যেমন হাতের দিকে বিশেষ করে বাম হাতের দিকে ছড়া কারো কারো গলার দিকে চলের দিকে উপর পেটের দিকে আসতে পারে এটা হলো লক্ষণ উপসর্গ এবং যদি আমরা পরীক্ষা করতে যাই ইসিজিতে এবং ইকো কার্ডোগ্রাফিতে ধরা না পড়ে কিন্তু লক্ষণটা স্কিনিক হার্ট ডিজিজের মতো তখন আমরা এটিপি করে থাকি পরিশ্রম করলে যখন হার্টের রক্ত চলাচল আরও বেশি কমে যায় তখন ধরা পড়বে সেটাকেও যদি আমরা শিওর হতে না পারি তাহলে আরও কিছু পরীক্ষা আছে যেমন সিটি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম এবং সবচেয়ে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড যেটা সেটা হচ্ছে সিটি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করলে তখন হয়তো দেখা যায় যে রক্তনালী যেগুলো নাকি বড় রক্তনালী ইপিকার্ডিয়াল করোনারি আর্টারি যেগুলোকে বলি সেখানে হয়তো কোনো ব্লক বা কোনো রক্ত চলাচলে বাধা থাকতে পারে প্লাগ অ্যাথোরিস্টিওটিক প্লাগ থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে সেখানে করোনারি আর্টারি ডিজিজ বা ব্লক যেটাকে সাধারণ ভাষা বলে থাকি সেটা আছে অর্থাৎ আমরা যেটা বলছি অনেকে ধারণা ইসিজি দিয়ে সবকিছু বোঝা যায় কিন্তু আমরা এমন একটি বিষয় ইসিজি তখন বোঝা যায় একটু প্রফেসর মহাজন বলছিলেন হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে তখন ইসিজি একশো মানে ইসিজি দিয়ে সবকিছু আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিই কিন্তু অন্য সময় কিন্তু শুধু ইসিজি দিয়ে 
নরমাল থাকতে পারে অনেক সময় ইকো নরমাল থাকতে পারে এনজিওগ্রাম করে দেখতে পারেন আপনি অ্যাক্টিভ দুটো তিনটা ব্লক থাকতে পারে শুধুমাত্র এসেছে যে আমরা সব সময় জাজমেন্ট করব না সিটি বলে সামগ্রিক ভাবে সবকিছু মিলে আমি দর্শক যে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসছে আবারো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম सामाजिका रिंग আমার নিজস্ব অভিমত হলো যে প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে যদি বিচার করা যায় যে ব্লকের চিকিৎসা কিন্তু ওষুধ দেওয়া সম্ভব ঋণ পড়ানো সম্ভব বাইপাস করা সম্ভব কিন্তু প্রত্যেকটারই কিন্তু আলাদা আলাদা ইন্ডিকেশন আছে যে কি করলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে ওষুধ খেতে হবে যেমন না যে আমি একটা বলবেন বললাম আপনি একটা বলবেন তা কিন্তু না এখন কিছু ব্যক্তি ঘটে যেমন আমি মনে করি যে ওনার যে সমস্যার কথা বলছিলেন যে ডাক্তার সাহেব বলেছেন যে ওষুধ খেলে চলবে পরবর্তীতে উনি যখন দেখলেন রিপোর্টে লেখা আছে যে ঋণ পড়াবে এখানে সাধারণত আমার কাছে যেটা মনে হয় একটা গ্রে জোন আছে কিন্তু গ্রে জোনটা কি যে কোনো ব্লক যদি সেভেন্টি পার্সেন্টের নিচে হয় তাহলে আমরা বলে থাকি যে এই ব্লকে স্বাভাবিক রক্ত চলাচলে কোনো ব্যাহত হবে না সুতরাং এক্ষেত্রে ওষুধপত্র দিয়েও চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু যদি সেভেন্টির উপরে হয় সেক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিশেষে রোগী কখনো কখনো পরিশ্রম করলে তার সমস্যা হতে পারে এখন উনি যেটা হয়েছে সম্ভবত এটা এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমি মনে করি কনফার্ম হওয়ার জন্য আরো কিছু চিকিৎসার আরো কিছু পরীক্ষা আছে তার ভিতরে একটা হচ্ছে মার্কাডেল পারফিউশন ইমেজিং যেটা আমরা निर्णय करते ब्लक रिंग पड़ा प्रयोजन आषुद खेल प्रयोजन आंक हिसाब से दिल ना दिल सर्वोपरि प्रथम मन रखते मन मैं सारा विश्वव्यापी विज्ञान भित्तिकेशन आरोप धरण चित्र पाई जरा सबसे आज रोगी के रिंग पर स्टैंडिंग करते रोगी स्टैंडिंग ब्लक देखे রোগী বলছে আমার আত্মীয় স্বজন আগে বাইপাস করেছেন হয়তো ছোট্ট একটি ব্লক আছে বলতে এই রোগীকে আমাকে বাইপাস করতে হবে তারাও কিন্তু যুক্তির বাইরে অনেক সময় যাচ্ছে আমার মনে হয় আপনারা এরকম চিত্র পান তো আমি মনে করি ডাক্তার বলেন রোগী বলেন সবাইকে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক যৌক্তিকতা নিয়ে আসতে চিকিৎসা করতে হবে তো আমি দর্শকদের একটি প্রশ্ন নিয়ে আসছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আমরা শুনছি আপনাকে আপনি পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন प्रश्न 
যে আমি আমার হার্টবিট কম আমার ঘুমাইলে হার্টবিট তিরিশ পঁয়ত্রিশ এম এল আছে সাঁত্রিশে আছে যেন আমি একটা ইঞ্জিনিয়ার একটা ট্যাবলেট খেয়েছি ইঞ্জিনিয়ার আমি ডাক্তার দেখিয়েছিলাম অর্থেবের চেন ফিফটি পার্সেন্ট খেয়েছি আপনার হার্ট রেট কম জি আমার হার্ট রেট কম আমার ওই আজকে চোদ্দ বছর আগে স্কুল থেকে বলছিল আমার আমি কার্যকর যদি ফর্টি বিটে করতে হয় তাহলে তার ডবল ওয়ার্ক করতে হবে সুতরাং অনেকের এই সময় তাদের সিস্টোলিক প্রেশারটা অনেক হাই থাকে ডাস্টোলিক প্রেশারটা অনেক লো থাকে যাই হোক আমি হয়তো বা ওনার ব্লাড প্রেশার থাকতেও পারে তবে ডেফিনেটলি যদি ওনার হার্ট রেট কম হয়ে থাকে তবে ব্লাড প্রেশারে যে ওষুধগুলো আছে সেই ওষুধগুলো বিশেষভাবে ওই সমস্ত ওষুধই প্রেসক্রিপশনে আমরা দিয়ে থাকি যেগুলো প্রেশার কন্ট্রোল করবে তা না হার্ট রেটটা কেউ বাড়ে একটা হতে পারে দ্বিতীয়ত লং রানে কিন্তু এই সমস্ত রোগী হার্ট ফেলিয়র নিয়ে আমাদের কাছে আসে কারণ এই যে ওভার ওয়াক করছে দীর্ঘদিন ধরে ফর্টি বিট পার মিনিট ধরে করতে করতে আস্তে আস্তে হার্টটা বড় হতে থাকে বড় হয়ে একটা সময়ে হার্ট কিন্তু তার যে নর্মাল যে শেপ অ্যান্ড সাইজ সেটা মেনটেন করতে পারে না তখনই তার প্রথম প্রেজেন্টেশন হয় হাঁটতে গেলে হাঁপিয়ে যাওয়া আগে হতো না এখন হাঁটতে গেলে হাঁপিয়ে যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাতে ফ্ল্যাট হয়ে শুতে পারে না শুলেই তার কেমন যেন শ্বাসকষ্ট হয়ে উঠে বসে পড়ে এইগুলো কিন্তু প্রাথমিক উপসর্গ যে এই রোগী পরবর্তীতে হার্ট ফিলর দেবে কারণ আমি মনে করি যে ওনার হার্ট রেট যদি ফর্টি হয়ে থাকে এবং এই দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খেয়ে চেষ্টা করছেন বাড়ানোর জন্য কিন্তু বাস্তবে কিন্তু বেড়েছে বলে মনে হয় না কারণ উনি এখনো বলছেন যে হার্ট রেট ঘুমিয়ে থাকলে ফর্টি হবে আমি মনে করি যে যদি সেরকমই হয় ওনাকে আরো পরীক্ষা নিচ্ছা করে চোদ্দ বছর আগে যিনি বলেছিলেন টেস্ট নেটার লাগবে হয়তো তখন লাগে নাই এখন লাগলেও আমরা যেটা বলতে পারি আরেকটি বিষয় যে একটা হলটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার হলটার মনিটরিং কত আরেকটি বিষয় তোমার যেমন আমরা পেয়ে থেকে অনেক সময় যারা অ্যাথলেট যারা তাদের অনেক সময় কিন্তু আমরা দেখি যে নারীর স্পন্দন অনেক কম থাকে সেটি কিন্তু স্বাভাবিক যারা আমি আমরা অনেক ফুটবলার আমার আমার রোগী আছেন দেখেছি যে তার স্পন্দন সব সময় সেটা কিন্তু চল্লিশে নিশে না সাধারণত আমরা সেটা পাই যে অ্যাথলেট হার্ট যেটা সেখানে কিন্তু নারীর স্পন্দন আমরা স্বাভাবিক কারণে অনেক কম পাই যদিও আসলে সেটাও একটা আলাদা ডেফিনেশন আছে অ্যাথলেট হার্ট তাদেরকে বলবো আমি এর সাথে দর্শক একটি প্রশ্ন আমাদের কাছে ছিল যে তেতুল পানির ব্যাপারে আমরা বলে থাকি যে বৈজ্ঞানিক ভাবে আসলে তেতুল পানির সাথে উচ্চ রক্তচাপের মানে কমানোর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তবে তেতুলের কিছু খনিজ পদার্থ থাকে যেগুলো আসলে পটাশিয়াম থাকে কিছু কিছু রক্তচাপ রক্তের প্রেশার কিছুটা কমে আসতে পারে কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবে কোনো প্রমাণ নেই যে শুধু তেতুল পানি খেলে যাতে তার রক্তচাপ কমবে আমরা দর্শককে বলতে চাই যে আপনারা তেতুল পানি খেতে পারেন বা অন্যান্য শাকসবজি কাঁচা ফলমূল সবই খেতে খেতে পারেন কিন্তু যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে আপনি অবশ্যই ওষুধ সেবন করবেন আমি এ পর্যায়ে আসছি অধ্যাপক লিফুর রহমান আপনার কাছে যে আমরা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন আসছি যে উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা অনেক সময় দেখা যায় যে ওষুধ সেবন করার পরে যদি প্রেশার নর্মালে চলে আসে তারা বলে আমার তো রুচির নর্মালে চলে আসছে আমি এখন কেন ওষুধ খাবো আমার তো এখন ওষুধ বন্ধ করার যায় কি না এরকম একটি প্রশ্ন করে থাকে আমি জানেন আপনাদের সবার কাছে আছে এই বিষয়ে একটু আমাদের বলবেন ধন্যবাদ আসলে এই ধরনের প্রশ্ন সবসময় আমাদের কাছে আসে এবং এই ধরনের প্রবলেম আমরা ফেস করি খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন এবং বিষয় সেটা হচ্ছে যে ওষুধ খেয়ে যদি ব্লাড প্রেশার নর্মাল হয়ে আসে 
তখন অনেক শিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রবণতা আমরা পেয়েছি যে তারা ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন বা অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো যারা নাকি গ্রামে চিকিৎসা করে কন্ট্রোলে রাখতে হয় যে নর্মাল যে ব্লাড প্রেশারটা হয়েছে সেটা কিন্তু আসলে ওষুধ খাওয়ার কারণে অতএব যার উচ্চ রক্তচাপ আছে তাকে সারা জীবন একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় ওষুধ খেয়েই যেতে হবে না হলে কিন্তু তার উচ্চ রক্তচাপ জনিত অনেক সমস্যা হার্টের অসুখ দেখা দিবে স্ট্রোক হতে পারে চোখের সমস্যা হতে পারে হার্টের সমস্যা হার্ট অ্যাটাক হার্ট ফেলিয়র হতে পারে কিডনির সমস্যা হতে পারে আর একটু আগে প্রফেসর মমিনুজ জামান সাহেবের প্রসঙ্গ তিনি আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে আগের যে রোগী বলেছিলেন যে তার উচ্চ রক্তচাপ আছে হার্ট বিট কমে গেলে কিন্তু সিস্টলিক ব্লাড প্রেশারটা বাড়ে কিন্তু ব্যাস্টলিক প্রেশার কমে উনি যেটা বলেছেন কিন্তু এটিকে আসলে হার্ট বিট কমার কারণে নাকি তার আসলে উচ্চ রক্তচাপ আছে সেটাও কিন্তু বোঝার একটা বিষয় আছে যদি কোনো প্যাশেন্টের দেখা যায় সিস্টলিক প্রেশারও বেশি ব্যাস্টলিক প্রেশার বা নিচের প্রেশারও বেশি তাহলে কিন্তু সেটা তার আসলে তার সিস্টমিক হাইপার টেনশন এবং এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলতে চাই উনি বলেছেন যে রাতে তার হার্ট বিট কমে রাতে হার্ট বিট ঘুমাইলে সবারই কমে কিন্তু সেটা সাধারণত ফর্টি মিনিটে আসার কথা না যেহেতু থার্টি হয়েছিল সেক্ষেত্রে আপনি বলেছেন যে একটা হলটার পরীক্ষা করে তাকে দেখতে হবে আসলে এটি কি প্যাথোলজিক্যাল কোনো কারণে কমেছে কিনা নাকি এটি ফিজিওলজিক্যাল যেহেতু ফিজি শেষে অবশ্যই প্যাথোলজিক্যাল এবং তাকে যদি প্রেসমেকার লাগানো না হয় তাহলে আলটিমেটলি প্রফেসর মমিনুজ জামান যেটা বলেছেন আলটিমেটলি হার্টটা বড় হয়ে যাবে একদিন তার পাম্পিং ক্ষমতা কমে হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করবে তখন পেসমেকার লাগালেও কিন্তু তার খুব একটা একটি ভালো লক্ষণ বলতে ওনার কোনো কখনো সিমটম নেই মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া বা অন্য ধরনের তবে আমি মানে সাক্ষাৎ একজন পরামর্শ করলে ভালো একজন যে কথা বললেন যে এই যে হাঁটতে গেলে হাঁপিয়ে যাওয়া এটাও কিন্তু সেটাও একটা সিমটমেটিক ডেডি কার্ডি আমরা আরেকটি বিষয় আছে অনেক অনেক বিষয় আছে আমরা আরেকটা আসছে হার্ট ফেলিয়র নিয়ে আপনার কাছে আসছি বিশেষ করে আমাদের দেশে অনেক রোগী আছেন যাদের ইকো করে দেখা যায় যে হার্ট দুর্বল বলি আমরা অথবা ইজেকশন ফ্র্যাকশন যেটা বলে থাকি সেটি কম থাকে আমরা দর্শকদের একটি প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছে একসাথে আসছে হ্যালো সালাম আলাইকুম হ্যালো সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম পৃথিবীর স্বাস্থ্য বিষয়ে কোন স্থান আমরা সবসময় দেখি এবং অসম্ভব ভালো লাগে আমি অবশ্যই যাই যে অনেক হ্যালো আমরা শুনছি আপনাকে বলুন স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হাটে ইজেকশন ফ্রাকশন যেটা বলে থাকি আমরা সেটি কত সাধারণত আমরা দুর্বল হলে বলি যেমন তিরিশ পঁয়ত্রিশ এরকম হয়ে যায় তাই সেই রোগীদেরকে হাট বড় হয়ে যায় বারবার হাসপাতালে ভর্তি হতে লাগছে এরকম অনেক কিছু বিষয় আছে এই সবকিছু মিলে আমাদের বলবেন এই কাজের এই রোগগুলো হচ্ছে কি করণীয় সংখ্যা আমাদের বলবেন ধন্যবাদ এটা এই এই প্রসঙ্গটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যত হার্ট ডিজিজ আছে সমস্ত হার্ট ডিজিজ আলটিমেটলি যেরকম বলে যে সমস্ত নদীর পানি সমুদ্রে যায় শেষ হয় সমস্ত হার্ট ডিজিজ শেষ পর্যন্ত কিন্তু হার্ট ফেলিয়ার হিসেবে শেষ হয়ে যাবে এবং এটা যে ব্যক্তিটা এত বেশি আমরা আসলে করোনা ভাইরাসের ডিজিজের আলাদা ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি বাইপাস করে হোক স্টেন করে হোক যাই হোক না কেন আমরা কিন্তু পেশেন্টের কিছু হলেও কোয়ালিটি অফ লাইফ কম্প্রোমাইজ করে হলেও কিন্তু কিছুটা হলেও তাদের বড় বৃদ্ধির সহযোগিতা করছি যারা আধুনিক চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের অল্প বয়সে যে হার্ট অ্যাটাকের যে পেশেন্টটা সে হয়তো কিছুদিন একটু বেশি বাঁচল সেটা হতে পারে চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতির জন্য হতে পারে লোকজনের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য কিন্তু আলটিমেটলি এই রোগীগুলা যখন বয়স বাড়ার সাথে সাথে হার্টের কর্মক্ষমতা যে বেড়ে যায় তারা হার্টের কর্মক্ষমতা আস্তে কমতে থাকে আমি সিম্পল একটা ইকুয়েশন বলি যে এটার ব্যক্তি কতটুকু যত রকমের ক্যান্সার আমরা শুনি সেই ক্যান্সারের কোনোটাই কিন্তু ফাইভ ইয়ার্সে যে ডেথ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি ডেথ হয় কোন রোগীর যদি হার্ট ফেলিয়ার আমরা হিসাব করি কিরকম একটা হার্ট ফেলিয়ার যদি পেশেন্ট হসপিটালে ভর্তি হয় একশো জন ভর্তি হলে চারজন হসপিটালেই মারা যাবে ওই ছিয়ানব্বই জন বাড়িতে গেল 
সাত দিনের ভিতরে তার থেকে আরো তিরিশ জন মারা যাবে থাকলো সত্য ওই সত্তর জন যদি এক বছর যায় আরো তিরিশ জন মারা যাবে থাকলো আটচল্লিশ জন পাঁচ বছরের ভিতরে আরো বিশ জন মারা যাবে তার মানে হচ্ছে পাঁচ বছরের ভিতরে ফিফটি পার্সেন্ট পেশেন্ট মারা যায় এইটার কিন্তু আমি মনে করি যে ক্যান্সারের পিছনে আমরা অনেকেই বিভিন্ন প্রোগ্রাম করছি এ করছি কিন্তু এর চেয়েও অনেক ভয়াবহ কিন্তু হার্ট ফেলিয়ার এই জন্য আমি মনে করি হার্ট ফেলিয়ারকে আলাদাভাবে এটাকে অ্যাডজাস্ট করা উচিত সেটা হোক স্মিথ হার্ট ডিজিজের কারণে হোক বলবুলা হার্ট ডিজিজের কারণে হোক এবং এদের কিন্তু ফাইন টিউনিং করতে হবে दीर्घदी कर আমাদের অনেক উপকার আছে জনগণ হিসাবে বলতে চাই অনেক টাকা পয়সা দিয়ে অনেক বড় ডাক্তারের সাথে কথা বলা যায় না কিন্তু আপনাদের সাথে আমরা সানন্দে কথা বলতে পারি এবং আমাদের হৃদয়ের কথাগুলো বলে আমরা সমস্যা সমাধান করতে পারি এটি একটা বিরাট সাফল্য এবং আমি মনে করি বিটিবি একটা চমৎকার অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে তা আমার এক রোগীর বিষয়ে বলবো দুটো রিং করানো হয়েছে বছর খানেক আগে এখন কি তাকে কিভাবে কি ওষুধ খাওয়াতে হবে না হবে সেই বিষয়টি একটু জানার জন্য জি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকুন এবং আমাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনি অনেক কথা বলেছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে বিষয়টা বলেছেন আমরা সবাই মিলে বলি আপনি প্রথমে কি বলতে চাচ্ছেন যে যে প্রশ্নটি করেছে আসলে যে স্টেন্টিং করানোর পরে বা বাইপাস করানোর পরে অনেকে আসলে রোগীদের মধ্যে ধারণা যে আমার তো রোগীর রিং লাগানো হয়ে গেছে রোগীর বাইপাস লাগানো বাইপাস করানো হয়ে গেছে আর ওষুধ মধ্যে খেতে হবে না এরকম একটি বিষয় কিন্তু অনেকের মধ্যে আছে সংক্ষেপে বলবো আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে সংক্ষেপে ধরনের ধারণা আসলে অনেকের মধ্যেই থাকে যে আমি টেন্ট একেবারে সংক্ষেপে আমাদের অনুষ্ঠান টেন্ট লাগিয়েছি বাইপাস করেছি আমার হাতে আর ওষুধ খেতে হবে না কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এগুলো করার পরেও কিছু ওষুধ সারা জীবন খেতে হবে যেমন এক নম্বর হচ্ছে অ্যান্টিপ্লেটিলেট ড্রাগ যেটাকে আমরা ইকো স্প্রিং বলে থাকি প্রতিযোগের এবং বিভিন্ন ধরনের আছে কমপক্ষে দুইটা ওষুধ একসাথে কমপক্ষে এক বছর খেতে হবে তারপরে যে কোনো একটা ইকো স্প্রিং অথবা প্রতিযোগের এটা সারা জীবন খেতে হবে দুইটা ব্লকার যদি কন্টেন্ট ইন্ডিকেশন না থাকে সেটাও সারা জীবন খেতে হবে লিপিড লারিং ড্রাগ যেগুলো আমরা বলি আটোভাস্টেটিন বা রসোভাস্টেটিন এই ড্রাগগুলো সারা জীবন খেতে হবে এবং কিছু কিছু প্যাসেন্টের এসি ইনহিবিটার এগুলো খেতে হবে যদি সিমটম থাকে তাহলে অন্যান্য ড্রাগ যেমন নাইট্রেট বা অন্য কিছু যেগুলো খেতে হবে না হলে প্রথম যে ড্রাগগুলোর নাম বললাম সেগুলো সারা জীবন খেতে হবে কারণ এইটা কিন্তু একটা প্রগ্রেসিভ ডিজিজ এটা স্টেন্টিং করা মানেই ভালো হয়ে গেল তা না এর প্রোগ্রেসটা চলতেই থাকবে অতএব প্রিভেনশনের জন্য এগুলো করতে হবে এবং আরো কিছু করতে হবে নন ফার্মাকোলজিক্যাল ব্যাপার সেটা হচ্ছে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন সবসময় আমি কথাটা বলি এবং ডায়েটারি মডিফিকেশন এবং কোন রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে সেগুলোকে কন্ট্রোল করতে হবে তাহলে উনি ভালো থাকবেন আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে প্রিয় দর্শক আমরা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বেশ কিছু প্রশ্নের পরামর্শ দিয়েছে আমাদের দর্শকদের এবং অনেক অনেক তথ্য পেয়েছে আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো আজকে আমাদের বিশ্বদের মাধ্যমে জানতে পারলাম আলোচনার মাধ্যমে আমরা আমাদের যে আজকে প্রতিফলিত হলো একটি হলো যে হৃদরোগ সারা জীবনের রোগ একবার হলে সারা জীবনের এটির জন্য ওষুধ খেতে হবে যেমন আমাদের ছন্দবদ্ধ জীবনযাপন করতে হবে জীবনের নানা রকম নিয়ন্ত্রণ মেনে চললে আমরা ভালো থাকতে পারব এবং যাদের ইতিমধ্যে এই রোগ হয়ে গেছেন তাদের অবশ্যই চিকিৎসা করতে হবে যদি কারো উচ্চ রক্তচাপ থাকে নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে হবে যদি ডায়াবেটিস থাকে রক্তের সরকার অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেটি ওষুধের মাধ্যমে মাধ্যমে হোক অথবা ছন্দবদ্ধ জীবনের মাধ্যমে মাধ্যমে হোক আমরা বলবো যে মিষ্টি লবণ ভাতের পরিমাণ কমাতে হবে ধূমপান এবং তামাক জাতীয় দ্রব্য অবশ্যই বর্জন করতে হবে অ্যালকোহল সেবন বন্ধ করতে হবে এবং শাক সবজি কাঁচা ফলমূল যত বেশি করা খাওয়া যায় তত ভালো এবং বিভিন্ন মৌসুমে নানা জাতের যে ফলমূল থাকে আমরা বলি ফুড ডাইভার্সিটি সেটিও দরকার বাচ্চাদের জন্য যে ফাস্ট ফুড কালচার যেটা হচ্ছে আমরা বলবো সেগুলি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে সপ্তাহে অন্তত একশো পঞ্চাশ মিনিট হাঁটুন অথবা প্রতিদিন তিরিশ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করতে হবে যে কতগুলো রোগ নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম যেমন অধ্যাপক মমিন জামান বলেছেন যে হার্ট ফিলিয়র হৃদরোগের সমস্ত রোগের কিন্তু শেষ ডায়াগনোসিস রোগ নির্ণয় হচ্ছে হার্ট ফিলিয়র আমরা বলবো যেটি আমাদের দেশের একটু অর্থনৈতিকভাবেও আমরা অনেকটা পিছিয়ে পড়ছি শুধু এই হৃদরোগের হার্ট ফিলিয়ার চিকিৎসা করার জন্য যদি আমরা সঠিক সময়ে চিকিৎসা করি তাহলে রোগীদের কিন্তু হার্ট ফিলিয়ার হবে না 
এবং আমরা কিন্তু রোগীরাও কিন্তু একটি ভালো জীবন যাপন করতে পারবেন এবং দেশে কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে আমরা একটি ভালো অবস্থা যেতে পারবো বিশেষ করে আমরা এর গুরুত্ব অনেক বেশি আরেকটি বিষয়ে হৃদরোগের আধুনিক চিকিৎসা যেমন স্টেন্টিং বাইপাস সার্জারি যেমন আছে আমরা ওষুধের মাধ্যমে কিন্তু অনেক রোগী ভালো করতে পারি সুতরাং বাইপাস করা অথবা হৃদরোগের স্টেন্টিং করাই কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য না রোগীর একই সাথে ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ তারা কখনোই বন্ধ করবেন না এবং জীবনের নিয়মকানুন যেগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই সবসময় মেনে চলবেন প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আগামী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন